जी हाँ आज जो हम है मैकेटॉनिक्स के बारे से बात करेंगे और मैकेटॉनिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम ऐड और सब्जेक्ट करते हैं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैकेटॉनिक्स के बारे से हमें ये बात करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो रिबोटिक्स से मिला हुआ है यानी कि रिबोटिक्स से रिलेटेड चीज़ों से ही मिला हुआ है इसके अंदर एक्चुएटर्स होते हैं कंट्रोल सिस्टम होता है पावर यूनिट होता है और इसके अलावा ब्रेन होता है यानी कि कंप्यूटर होता है तो ये सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन मिला के एक रिबोटिक सिस्टम तैयार हो जाता है और यही रिबोटिक सिस्टम जो है हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स में यूज़ हो रहा होता है अगर हम कार्स के अंदर बात करें कार्स के अंदर ये बहुत सारी जगहों में यूज़ हो रहा होता है एरोस्पेस के अंदर यूज़ हो रहा होता है रेफ्रिजरेटर हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर जहाँ भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो रहा हो वो मैकेटॉनिक्स होता है यहाँ पर डिफरेंट मोटर्स दी हुई हैं कि किस तरीके से मोटर्स कंट्रोल होती हैं उसमें किस तरह कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से वो वर्क करती हैं इसी तरीके से जैसे कि जब कंप्यूटर की बात की जाती है तो जहाँ वहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात की जाएगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है और वो किस तरीके से कितना रोटेशन करना है और कितने रोटेशन पे चीज़ को क्या टॉर्क पे रोटेट करना है इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक सर्वो मोटर लगा के दिखा रहा हूँ कि सर्वो मोटर किस तरीके से अपने सिग्नल्स के ऊपर वर्कआउट कर रही है और किस तरीके से वो अपना रिस्पॉन्स दे रही है इसी तरीके से इसमें सारे डिग्रीज और सारे वैल्यूज जो होती हैं वो स्पेसिफाई होती हैं और सारी सारी डिटेल कंप्यूटर को वापस भी जा रही होती है कि कितनी रोटेशन वो दे चुका है यहाँ पर हम जैसे कि चार चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं चार मॉड्यूल एक, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं पावर कंप्यूटर एक्चुएटर और कंट्रोल यूनिट यानी कि सारे चारों के चारों आपस में एक फैमिली की तरह आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं और ये फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ कॉर्डिनेट कर रहे होते हैं यानी कि कंप्यूटर को पता होता है कि कितना उसने एक्चुएटर को रोटेट कर दिया और एक वक्त में एक्चुएटर भी बता रहा होता है कि उसने कितना जो है रोटेट हो चुका है यानी कि वो अपनी सारी डिटेल कंप्यूटर को बता रहा होता है यानी एक फैमिली मेंबर से वो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे को हर चीज़ के कोड बता रहे होते हैं इसी तरीके से पावर यूनिट भी कंट्रोल यूनिट को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि उसमें कितना कैपेसिटी है और कितनी उसमें पावर रह गई है तो ये सारा प्रोग्राम एक कंप्यूटर के थ्रू होता है और ये सारे सिस्टम एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं तो ये रिबोटिक्स के अंदर जो आने वाले वक्तों में बहुत तेज़ी से फैल रही है बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हो रही है उसमें बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है और जैसा कि आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि कितना है हमारे मैकेनिकल यानी हमारे जो पावर है वो पल्स में ट्रांसफर हो रही है और वो मैकेनिकल हम इस वीडियो में देख लेते हैं मजीद कि क्या चीज़ें जो है डिस्कस की गई We develop a neural control software package which uses AI based algorithms allowing to control different mechatronic systems with the power of thoughts. One of the problems we are trying to solve with our development is the neural control of a robotic arm. We use non-invasive neuro interface technology since it allows to neural control devices with our brain commands as easy as the plug and play concept could be. We are switching the neuro interface on. It has 5 sensors on the frontal lobe and 2 sensors behind the ears. We are putting the neuro interface on and checking the connection with our software. Moving on to the robotic arm control. From the resting state, we are concentrating on a fist clench. Now relaxing in order to get the wrist back to the resting state. Now we are exercising the OK gesture. Getting back to the resting state again. Now we are going to show the plane grip. Relaxing. Now a forefinger. relaxing and the last one for now would be a thumb up 